கடவுளுக்கு ஆராதனை எங்கள் ஆராதனை எங்கள் ஆராதனை உங்கள் யாவரையும் இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆராதனையிலே காலையிலே சந்திப்பதிலே மிகவும் சந்தோஷப்படுகிறேன் ஹலிலுயா குடும்பம் குடும்பமாக இந்த சபை கூட முடியாத நேரத்திலும் நம் குடும்பமாக இணைந்து தேவனை ஆராதிப்பது ஒரு முக்கியமான ஒரு காரியம் கர்த்தர் கொடுத்த இந்த மீடியா பிளாட் பிளாட்ஃபார்ம்காக நம்ம கர்த்தரை ஸ்தோத்தரிப்போம் அலிலுயா நல்லதாக இருக்கிறது இந்த நேரத்தில் இந்த முழு ஆராதனையை நம் தேவனுடைய பாதத்திலே நம்ம ஒப்பு கொடுப்போம் நம் தொடர்ந்து ஜபம் செய்வோம் கண்களை மூடி அப்படியே கரங்களை உயர்த்தி ஆண்டவரை நோக்கி ஜபம் பண்ணுவோமா ஆண்டவரே நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே இந்த நாளிலும் ஆண்டவரே நீர் கொடுத்த இந்த கிருபைக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் அண்டவரே அந்த நாளிலும் ஆண்டவரே இந்த முழு ஆராதனையுடைய கரத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் அண்டவரே துதி ஆராதனையின் மத்தியிலும் ஆண்டவரே தேவ வசனம் பேசப்படுகிற நேரத்திலும் ஆண்டவரே அப்பா ஆமது கிருபை எங்களோடு கூட இருக்கும்படிக்காக சொபிக்கிறோம் அண்டவரே இந்த நாளிலும் ஆண்டவரே நாங்கள் குடும்பம் குடும்பமாக ஆண்டவரே நாங்கள் வந்திருக்கிறோம் அண்டவரே எங்கள் குடும்பத்தின் மத்தியில் ஆண்டவரே உமது வசனம் பேசப்படும்படி காய் சுபிக்கிறோம் இந்த முழு ஆராதனையிலே உமை முழு இறுதியத்தோடு ஆராதித்து அண்டவரே நாங்கள் ஆண்டவரே புறப்பட்டு செல்ல ஆண்டவரை எங்களுக்கு உதவி செய்யும்படி காய் சுபிக்கிறோம் சகலத்தையும் கரத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ஏசு கிறிஸ்துவின் மூலம் சுபிக்கிறோம் எங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே ஆமேன் 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 ஹலிலுயா தொடர்ந்து இந்த நேரத்திலே நாம் ஒன்றாக தேவனை ஆராதிக்க போகிறோம் தேவனுடைய வசனத்தை கேட்ட பிறகு தேவனுடைய வேதாகம வாசிப்புக்கு பிறகு நாம் தேவனை ஆராதிக்க போகிறோம் நம் மத்தியில் இருக்கிற பிரதர் புஷ்பநாதன் அவருடைய குழுவினர்கள் நம்மை தொடர்ந்து தேவனுடைய ஆராதனையில் நடத்துவார்கள் ஆகிய பவுல் எபேசியருக்கு எழுதின நிருபம் முதலாம் அதிகாரம் நம்முடைய சுதந்திரத்தின் அச்சாரமாய் இருக்கிறார் ஆனபடியினாலே கர்த்தராகிய இயேசுவின் மேலுள்ள உங்கள் விசுவாசத்தையும் பரிசுத்த வான்கள் எல்லார் மேலுள்ள உங்கள் அன்பையும் குறித்து நான் கேள்விப்பட்டு இடைவிடாமல் உங்களுக்காக ஸ்தோத்திரம் பண்ணி என் ஜபங்களில் உங்களை நினைத்து நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் தேவனும் மகிமையின் பிதாவுமானவர் தம்மை நீங்கள் அறிந்து கொள்வதற்கான ஞானத்தையும் தெளிவையும் அளிக்கிற ஆவியை உங்களுக்கு தந்திரல வேண்டும் என்றும் தாம் நம்மை அழைத்ததினாலே நமக்கு உண்டாயிருக்கிற நம்பிக்கை இன்னதென்றும் பரிசுத்த வான்களிடத்தில் தமக்கு உண்டாயிருக்கிற சுதந்திரத்தினுடைய மகிமையின் ஐஸ்வர்யம் இன்னதென்றும் தாம் கிறிஸ்துவை மறித்தோரிலிருந்து எழுப்பி அவரிடத்தில் நடப்பித்த தமது பலத்த சத்துவத்தின் வல்லமைப்படியே விசுவாசிக்கிறவர்களாகிய நம்மிடத்திலே காண்பிக்கும் தம்முடைய வல்லமையின் மகா மேன்மையான மகத்துவம் இன்னதென்றும் நீங்கள் அறியும்படிக்கு அவர் உங்களுக்கு பிரகாசமுள்ள மணக்கண்களை கொடுக்க வேண்டுமென்று வேண்டிக் கொள்கிறேன் எல்லா துறைத்தனத்துக்கும் அதிகாரத்துக்கும் வல்லமைக்கும் கர்த்தத்துவத்துக்கும் இம்மையில் மாத்திரமல்ல மறுமையிலும் பேர் பெற்றிருக்கும் எல்லா நாமத்துக்கும் மேலாய் அவர் உயர்ந்திருக்கத்தக்கதாக அவரை உன்னதங்களில் தம்முடைய வலது பாரிசத்தில் உட்காரும்படி செய்து எல்லாவற்றையும் அவருடைய பாதங்களுக்கு கீழ்ப்படுத்தி எல்லாவற்றையும் எல்லாவற்றாலும் நிரப்புகிறவருடைய நிறைவாகிய சரீரமான சபைக்கு அவரை எல்லாவற்றிற்கும் மேலான தலையாக வந்தோம் தொழுதி 
வெளிப்படக்கோட்டை <laughs> இந்த உலகத்தில் இருக்கும் அவனை விட என் தேவன் பெரியவரே ரத்த கோட்டைக்குள்ளே தான் விளைந்து விட்டே இனி எதுவும் அணுகாது எந்த தீங்கும் தீண்டாது ரத்த கோட்டைக்குள்ளே தான் விளைந்து விட்டே நான் 
Let 
தொடர்ந்து <laughs> நம்முடைய சபைக்காகவும் நம்முடைய குடும்பங்களுக்காகவும் நம்ம ஜெபிக்க போகிறோம் அப்படியே கண்களை மூடி நம் ஜபம் செய்வோமா ஆண்டவரே நம்மை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே இந்த நாளிலும் ஆண்டவரே இந்த மலேசிய தேசத்தையும் நம்முடைய கரத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ஆண்டவரே இந்த கோவிட் அதிகமாய் அதிகரித்து வருகிற நேரத்தில் வேதம் சொல்லுகிறது நீர் ஒருவரே பரிகாரியான கர்த்தர் நீர் ஒருவரே சுகம் கொடுக்கிற தெய்வன் என்று அன்றுவரே எங்கள் தேசத்தை ஆண்டவரே உமது சுகத்தினால் நிரப்பும்படி காய் சுபிக்கிறோம் அன்றுவரே இந்த நாளிலும் ஆண்டவரே அப்பா உமது பரிபூரண சுகம் எங்கள் தேசத்தின் எல்லை ஆண்டவரே ஒவ்வொரு இடத்திலும் வரும்படி காக சுபிக்கிறோம் எங்கள் தேசத்தை ஆளுகை செய்கிற ஒவ்வொரு தலைவர்களும் ஞானமான முடிவுகளை எடுக்கும்படி காக ஆண்டவரே அன்றுவரே ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்ல வேலை செய்கிற அமைச்சர்களும் ஆண்டவர அன்றுவரே ஒவ்வொரு ஆண்டவரே அதிகாரிகளும் ஆண்டவர அப்பா தேவ ஞானத்திலே செயல்படும்படிக்காக நாங்கள் சொபிக்கிறோம் அவர்களை ஆசிர்வதிக்கும்படிக்காய் சொபிக்கிறோம் இன்னும் அநேக இடங்கள் ஆண்டவரே வெள்ளங்களினால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது அநேக பள்ளிகள் ஆண்டவரே அண்டவரே பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது அநேக குடும்பங்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது அண்டவரே இயேசுவின் நாமத்தில் ஆண்டவர அப்பா அவர்களுக்கு ஏற்ற ஆண்டவரே அப்பா உதவிகள் கிடைக்கும்படி காய் சொபிக்கிறோம் அண்டவரே உமது கிருபை அவர்களை தொடும்படி காய் சொபிக்கிறோம் அண்டவரே ஒவ்வொரு குடும்பங்களை ஆசிர்வதிக்கும்படி காய் சொபிக்கிறோம் அண்டவரே இந்த நாளிலும் ஆண்டவரை சபைகள் ஒவ்வொரு ஒரு சபைகளுக்காக சொபிக்கிறோம் அண்டவரே லாக்டவுன் நேரத்திலும் ஆண்டவரே அண்டவரே தேவன் ஆண்டவரே உமை ஆராதிக்க ஆண்டவரே ஒவ்வொரு காரியத்தையும் ஒழுங்கும் கிரகமாய் அவர்கள் செய்ய ஆண்டவரே அண்டவரே எங்கள் தேசத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு சபைகளின் தலைவர்கள் மத்தியில் உமது குருவையும் ஞானத்தையும் கட்டளடும்படி காய் சொபிக்கிறோம் அண்டவரே நம்முடைய திரு தமிழ் திருச்சபைக்காக சொபிக்கிறோம் அண்கள் வில்லியத்துக்காக சொபிக்கிறோம் முழு நேரத்தில் உள்ள ஒவ்வொருக்காக சொபிக்கிறோம் ஒவ்வொரு தலைவர்களுக்காக சொபிக்கிறோம் ஒவ்வொரு விசுவாசிகளுக்காக சொபிக்கிறோம் அண்டவரே உம்முடைய கிருபை அவர்கள் மேல் கூட தங்கியிருப்பதாக அண்டவரே இந்த நாளிலும் ஆண்டவரே 
ஒவ்வொரு விசுவாசிகளுக்காக ஜுபிக்கிறோம் ஒவ்வொரு குடும்பங்களுக்காகவும் நாங்கள் ஜுபிக்கிறோம் ஆண்டு வரே ஆண்டு வரே இந்த பேண்டமிக் டைமிலும் ஆண்டு வரே அப்பா கருத்துக்குள்ளாக இன்னும் அதிகமாய் ஆண்டு வரே வளரும்படி காய் ஜுபிக்கிறோம் சபை கூட முடியாத சூழ்நிலையிலும் குடும்பம் குடும்பமாய் இணைந்து ஆண்டு வரே ஜபத்திலும் வேத வாசிப்பிலும் ஆண்டு வரே உபவாசத்திலும் ஆண்டு வரே அவர்கள் தரித்திருக்கும்படிக்காக ஜுபிக்கிறோம் ஆண்டு வரே பக்தியுள்ள ஒரு சந்ததி ஆண்டு வரே அப்பா குடும்பங்களிலிருந்து உருவாகும்படிக்காக நாங்கள் ஜுபிக்கிறோம் சகலத்தையும் கரத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ஏசு கிறிஸ்துவின் மூலம் ஜுபிக்கிறோம் எங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே ஆமேன் தந்தை போல ஆற்றி தோல் மீது சுமந்திடும் உம்மை போல புரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து இந்த காலை ஆராதனையிலே நாம் ஒரே குடும்பமாக திருவிருந்திலே பங்கு பெற போகிறோம் இந்த நேரத்திலும் நம்முடைய இருதயத்தை இந்த திருவிருந்து பந்தியிலே பங்கு பெறும்படிக்காக நம்மை ஆயத்தப்படுத்துவோம் சில வசனங்களை வாசித்து தொடர்ந்து நாம் தியானித்து இந்த திருவிருந்திலே பங்கு பெறுவோம் ஒன்றாக கண்களை மூடி அக்கிரமங்களினாலும் பாவங்களினாலும் மறித்தவர்களாயிருந்த உங்களை உயிர்ப்பித்தார் இவைகளில் நீங்கள் முற்காலத்திலே இவ்வுலக வழக்கத்திற்கேற்றபடியாகவும் கீழ்படியாமையின் பிள்ளைகளிடத்தில் இப்பொழுது கிரியை செய்கிற ஆகாயத்து அதிகார பிரபுவாகிய ஆவிக்கேற்றபடியாகவும் நடந்து கொண்டீர்கள் அவர்களுக்குள்ளே நாம் எல்லோரும் முற்காலத்திலே நமது மாம்ச இச்சையின்படியே நடந்து நமது மாம்சமும் மனசும் விரும்பினவைகளை செய்து சுவாபத்தினாலே மற்றவர்களைப் போல கோபாக்கினியின் பிள்ளைகளாயிருந்தோம் தேவனோ இரக்கத்தின் ஐஸ்வர்யம் உள்ளவராய் நம்மில் அன்பு கூர்ந்த தம்முடைய மிகுந்த அன்பினாலே அக்கிரமங்களில் மறித்தவர்களாயிருந்த நம்மை கிறிஸ்துவுடனே கூட உயிர்ப்பித்தார் கிருபையினாலே ரட்சிக்கப்பட்டீர்கள் கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் அவர் நம்மிடத்தில் வைத்த தயவினாலே தம்முடைய கிருபையின் மகா மேன்மையான ஐஸ்வர்யத்தை வருங்காலங்களில் விளங்கச் செய்வதற்காக கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் நம்மை அவரோடு கூட எழுப்பி உன்னதங்களிலே அவரோடு கூட உட்காரவும் செய்தார் கிருபையினாலே விசுவாசத்தை கொண்டு ரட்சிக்கப்பட்டீர்கள் இது உங்களால் உண்டானதல்ல தேவன் இது தேவனுடைய ஈவு அப்படியே கண்களை முடிஞ்சோம் பண்ணுவோமா ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரமப்பா நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே நாங்கள் ஆண்டவரே விசுவாசத்தினால் உம்முடைய கிருபையினால் ஆண்டவரே விசுவாசத்தை கொண்டு நாங்கள் ரட்சிக்கப்பட்டோம் ஆண்டவரே இது எங்களால் ஆண்டவரே உண்டானது அல்ல ஆண்டவரே ஆண்டவரே எங்களை மீட்கும்படி காய் ஆண்டவரே ஆண்டவரே நீர் கல்வாரி சிலுவையிலே மறித்தீரே ஆண்டவரே இந்த நாளிலும் ஆண்டவரே நாங்கள் இந்த வசனத்தின் பிரகாரம் ஆண்டவரே இந்த உலகத்திற்கு ஏற்றவர்களாய் நடக்காமல் ஆண்டவரே ஆண்டவரே கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் புதிய சிருச்சியாய் இருக்கிறோம் என்பதை நினைவு கூறும்படிக்காக அன்றுவரே உடைய சிலுவை மரணத்தை நினைவு கூறும்படிக்காக இந்த திருவிருந்திலே நாங்கள் பங்கு பெற அன்றுவரே எங்களை ஆயத்தப்படுத்துகிறோம் ஆண்டுவரே எங்கள் குறைகள் குற்றங்கள் பாவங்கள் ஒவ்வொன்றையும் மன்னிங்கப்பா அன்றுவரே இந்த நாளில் ஆண்டுவரே அன்றுவரே அப்பா நீர் எங்களை ஆளுகை செய்யும்படி காய் சுபிக்கிறோம் முழுமையாக எங்களை அர்ப்பணிக்கிறோம் அன்றுவரே நீர் பொறுப்பெடுத்துக் கொள்ள ஏசு கிறிஸ்துவின் மூலம் ஜபிக்கிறோம் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே ஆமேன் தொடர்ந்து இந்த நேரத்திலே நாம் இந்த திருவிருந்திலே பங்கு பெற போகிறோம் ஒன்றாக நாம் தேவனுடைய திருவிருந்திலே பங்கு பெறுவோம் நான் உங்களுக்கு ஒப்புவித்ததை கத்தரிடத்தில் பெற்றுக்கொண்டேன் என்னவெனில் கத்தராகி இயேசு தாம் காட்டி கொடுக்கப்பட்ட அன்று ராத்திரியிலே அப்பத்தை எடுத்து ஸ்தோத்திரம் பண்ணி அதை பிட்டு நீங்கள் வாங்கி புசியுங்கள் இது உங்களுக்காக பிட்கப்படுகிற என்னுடைய சரீரமாயிருக்கிறது என்னை நினைவு கூறும்படி இதை செய்யுங்கள் என்றார் இந்த நேரத்தில் ஒன்றாக நாம் இந்த அப்பத்திலே பங்கு பெறுவோம் போஜனம் பண்ணின பின்பு அவர் அந்தபடியே பாத்திரத்தையும் எடுத்து இந்த பாத்திரம் என் இரத்தத்தினாலாகிய புதிய உடன்படிக்கையாக இருக்கிறது நீங்கள் இதை பானம் பண்ணும் போதெல்லாம் என்னை நினைவு கூறும்படி இதை செய்யுங்கள் என்றார் ஆகையால் நீங்கள் இந்த அப்பத்தை புசித்து இந்த பாத்திரத்தை பானம் பண்ணும் போதெல்லாம் கர்த்தர் வருமளவும் அவருடைய மரணத்தை தெரிவிக்கிறீர்கள் ஒன்றாக இந்த பாத்திரத்திலே பங்கு பெறுவோம் செலுத்திடவே 
ஜீவ பலியாக மாறிடவே மது ரூபத்தின் இதயத்தை தம்பீரே ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரமே தொடர்ந்து இந்த நேரத்தில் சபையின் சில அறிவிப்புகளை நாம் பார்ப்போம் காணிக்கை தசம பாகங்கள் நீங்கள் வழக்கப்படி உங்கள் காணிக்கை தசம பாகங்களை கீழே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற பேங்க் அக்கௌண்டில் உங்களுடைய பணங்களை நீங்கள் டிரான்ஸ்ஃபர் செய்யலாம் இல்லை ஏடிஎம்இல் மூலமாக நீங்கள் பணத்தை செலுத்தலாம் அப்படி நீங்கள் நேரடியாக இந்த பணத்தை செலுத்த வேண்டும் என்றால் எங்கள் போதகர் யாராவது நீங்கள் அப்படி நீங்கள் நேரடியாக உங்கள் பணத்தை செலுத்த வேண்டும் என்றால் சபையின் போதகர்களிடத்திலே நீங்கள் நீங்கள் கால் செய்து எப்பொழுது நீங்கள் வரலாம் எப்பொழுது பணத்தை நீங்கள் செலுத்தலாம் என்பதை தொலைபேசி மூலமாக தொடர்பு கொண்டு நீங்கள் உங்கள் பணம் காணிக்கைகளில் தசம் பாகங்களை செலுத்தலாம் தொடர்ந்து சிறுவர்களுக்கான சில அறிவிப்பு வழக்கப்படி நான்கு வயதிற்கு கீழ் உள்ள ஒவ்வொரு சிறுவர்களுக்கும் சனிக்கிழமைகளில் சிறுவர் ஊழியம் ஜூம் மூலியமாக ஆறு மணிக்கு நடைபெறும் தொடர்ந்து ஐந்து வயது முதல் பதிமூன்று வயதில் உள்ள ஒவ்வொரு சிறுவர்களுக்கான சிறுவர் ஜூம் வகுப்புகள் ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமைகளிலும் பதினோரு மணிக்கு நடைபெறும் பெற்றோர்களே உங்கள் பிள்ளைகள் இந்த ஜூம் வகுப்பிலே கலந்து கொள்கிறதுக்கு நீங்கள் தான் உற்சாகத்தை கொடுக்க வேண்டும் தொடர்ந்து ஒரு விசேஷித்தமான ஒரு அறிவிப்பு இந்த வருடத்திற்கான ஞானஸ்தான வகுப்புகள் இந்த வருடத்திற்கான ஞானஸ்தான வகுப்புகள் வருகிற ஞாயிற்றுக்கிழமையிலிருந்து தொடங்கவிருக்கிறது நீங்கள் இந்த ஞானஸ்தான வகுப்பிலே கலந்து கொள்ள பிரியப்பட்டால் உங்களுடைய பெயர்களை பாஸ்தர் அலெக்ஸிடம் பதிவு செய்து கொள்ளும்படிக்காக உங்களோடு அன்போடு கேட்டுக்கொள்ளுகிறோம் ஏனென்றால் வருகிற ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் மதியம் ஒன்று முதல் இரண்டு வரை ஜூம் வழியாக இந்த ஞானஸ்தான வகுப்புகள் ஆரம்பிக்கவிருக்கிறது உங்களுடைய பெயர்களையும் உங்களுடைய முழு விவரங்களையும் பாஸ்தர் அலெக்ஸ் இடத்துல நீங்கள் பதிவு செய்து கொண்டீர்களானால் அடுத்த ஞானஸ்தான குழுவிலே உங்கள் நீங்கள் சேர்த்து கொள்ளப்படுவீர்கள் மேலும் ஞானஸ்தானத்தை குறித்து விவரங்களை அறிய பாஸ்தர் அலெக்ஸை தொடர்பு கொள்ளும்படிக்காக உங்களை அன்போடு கேட்டுக்கொள்ளுகிறோம் ஒவ்வொரு செவ்வாய்க்கிழமைகளிலும் எட்டு மணிக்கு ஜூம் மூலமாக ஜபக்கூட்டம் நடந்து கொண்டு வருகிறது தயவு செய்து சபை அங்கத்தினர்கள் ஒவ்வொருவரும் இந்த ஜூம் வகுப்பிலே கலந்து கொள்ளும்படிக்காக உங்களுடைய குடும்பங்களோடு இதில் இணையும்படிக்காக உங்களை அன்போடு கேட்டுக்கொள்ளுகிறோம் வாலிபர்களுக்கான அறிவிப்பு ஒவ்வொரு வெள்ளிக்கிழமைகளிலும் எட்டு மணிக்கு ஜூம் மூலமாக வாலிபர்கள் சிஜி நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது அன்பான வாலிபர்களே நீங்கள் எல்லோரும் இதில் கலந்து கொள்ளுங்கள் பெற்றோர்களே உங்கள் வாலிப பிள்ளைகள் இதில் கலந்து கொள்கிறார்களா என்பதை நீங்கள் தான் உறுதி செய்து கொள்ள வேண்டும் தொடர்ந்து நம்முடைய திருச்சபை ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆராதனை நாம் ஒன்பது மணிக்கு ஆரம்பித்து நம்ம நடக்க நடந்து கொண்டிருக்கிறது நீங்கள் தொடர்ந்து இந்த ஒன்பது மணி ஆராதனையிலே கலந்து கொள்ளும்படிக்காக உங்களை உற்சாகப்படுத்துகிறோம் தொடர்ந்து நம்ம தேவனுடைய செய்தியை கேட்க நம்மை நம் இருதயங்களை ஆயத்தப்படுத்துவோம் உத்தமத்திலே நடக்கிறவர்கள் என்ற தலைப்பிலே நம் தொடர்ந்து தேவ வசனத்தை தியானித்து கொண்டு வருகிறோம் இன்று நம் மத்தியிலே இருக்கிற பாஸ்த லிடியா ரோபர்ட்ஸ் அவர்கள் தேவ வசனத்தை நம்மளோடு பகிர்ந்து கொள்வார்கள் நம் எல்லோரும் அவர்களை வரவேற்போம் மீண்டுமாய் ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமை இந்த ஒன்லைன் ஆராதனையிலே காலை வேலையிலே உங்களை சந்திப்பதிலே மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இந்த நாளிலும் கூட நாம் கண்களை மூடி செபம் பண்ணுவோம் ஆண்டவரே உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் பரிசுத்த ஆவியானவரே இதோ ஆண்டவரே இந்த நாளிலும் நீர் எங்களோடு கூட பேசுவீராக நீர் பேசுகிற தேவன் ஆம் ஆண்டவரே நீர் பேசுகிற தேவன் நீர் பேசும் நாங்கள் கேட்குறோம் ஆண்டவரே நன்றி செலுத்துகிறோம் இயேசுவின் நாமத்தில் செவிக்கிறோம் பிதாவே அமேன் இந்த மாதத்தினுடைய தலைப்பை நான் பார்க்கும் பொழுது சங்கீதம் எண்பத்தி நாலு பதினொன்று உத்தமமாய் நடக்கிறவர்களுக்கு கர்த்தர் நன்மையை வழங்காதிரார் சரிங்களா எனக்கு இந்த நாளில் இந்த இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமையில் தேவனுடைய இந்த வார்த்தையை பிரசங்கிக்க அவர் கொடுத்த ஒரு பாக்கியத்திற்காக 
நான் அவருக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன் திருசபையின் தலைமத்துவத்திற்கும் என் மனமார்ந்த நன்றி நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் விசுவாசிகளாகி நீங்கள் விழித்திருந்து இந்த ஆராதனையை இந்த செய்தியை நீங்கள் கேட்பீர்கள் என்று சொல்லி கர்த்தருக்குள் நான் மிகவும் நம்பிக்கையாக இருக்கிறேன் இந்த நாளிலும் கூட எல்லாரும் திருசபையிலே கூடி ஆராதிக்க முடியாக ஒரு ஆவலோடு காத்து கொண்டு இருக்கிற ஒரு காலம் இது நிச்சயமாக அது சீக்கிரமாக நடக்கும் என்று சொல்லி நான் கர்த்தருக்குள் விசுவாசிக்கிறேன் இமானுவல் தேவன் நம்மோடு கூட இருக்கிறார் நம்ம எங்க இருந்தாலும் நம்மளுடைய வீடுகளிலே நம்ம கூடி ஆராதித்தாலும் ஓம்னி பிரசன் எங்கும் இருக்கக்கூடியவர் அமேன் நம்மளுடைய தேவன் எங்கும் இருக்கக்கூடியவர் நம்மளுடைய வீடே நம்மளுடைய ஆலயமாக இந்த பன்னெண்டு மணி காலத்தில் இருக்கிறது ஆகவே நீங்கள் சோர்ந்து போகாதபடிக்கு உங்கள் வீட்டை உங்கள் ஆலயமாக்குங்கள் ஹலலூயா அமேன் உங்கள் பலிபீடத்தை சரி செய்து ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமை சபையினுடைய ஞாயிற்றுக்கிழமை மட்டும் இல்லை செவ்வாய்க்கிழமை ஜெபக்கூட்டம் யூத்ஸ் ப்ரோக்ராம்ஸ் சில்ட்ரன் மினிஸ்ட்ரி அப்படின்ற சபை ஏற்பாடு செய்கிற ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சியிலும் ஒவ்வொரு காரியத்திலும் கத்தருடைய காரியத்தில் நீங்கள் தவறாமல் பங்கு எடுக்க முடியாக உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் உற்சாகப்படுத்துகிறேன் ஹலிலுயா அமேன் இந்த செய்தியை ஆரம்பிப்பது முன்பாக ஒரு சின்ன ஒரு டெஸ்ட் மணியை நான் ஷேர் பண்ண விரும்புகிறேன் கடந்த சில மாதங்களாக ஒரு ஒரு சுகவீன பிரச்சனைனாலே நான் கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருந்தேன் ஒரு சிலருக்கு மட்டும்தான் தெரியும் ஆனால் இந்த ஜூம் பிரேயில் இருக்கிற பிரேய வாரியர்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் செவன் அவங்க செபித்து என்னோடு கூட நின்றதுனாலே இன்றைக்கு நான் ஆரோக்கியப்பட்டு சுகமாய் நிற்கிறேன் என்பதில் நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த ஜோம் பிரே வாட்ஸ்அப் குழு ஆரம்பிக்கும் பொழுது ஒன் ஹவர் தான் ஏறக்குறைய ஜெபம் பண்ணாங்க இப்போ ஒரு நாளைக்கு இரண்டு மணி நேரம் கூடவே அவர்கள் ஜெபிக்கிறார்கள் கர்த்தருக்கே ஸ்தோத்திரம் தேசத்திற்காகவும் சபைக்காகவும் குடும்பங்களுக்காகவும் பரிசுத்த ஆவியானவர் அவர்கள் உள்ளத்திலே எப்பெல்லாம் என்ன காரியமெல்லாம் வைக்கிறாரோ அதற்காக அவர்கள் கண்ணும் கருத்துமாக ஜபித்து வருகிறார்கள் கர்த்தர் தாமே ஜபித்து வருகிற ஒவ்வொரு நபரையும் அளவில்லாமல் ஆசிர்வதிக்கட்டும் ஹலிலுயா தொடர்ந்து ஜெபியுங்கள் அமேன் நீங்கள் தனிப்பட்ட நபராக இந்த குரூப்பில் இருக்கிறவங்க மட்டும் இல்லை திருசபை உள்ள மக்கள் குடும்பமாக இருக்கிற உங்களுக்கு ஒரு அழைப்புதல் உங்கள் தனிப்பட்ட செப வாழ்க்கையை இந்த பன்னிரெண்டு காலத்தில் கட்டுங்க குடும்பமாக ஜெபிங்க செபத்தை அதிகரிங்க தேசத்திற்காக திறப்பின் வாசலில் நில்லுங்கள் ஹலலுயா அது ரொம்ப முக்கியம் அமேன் இந்த நாளிலும் கூட உத்தமமாய் நடக்கிறவர்களுக்கு கர்த்தர் நன்மையை ஒன் வழங்காதிரார் என்று சொல்லி நாம் அந்த டாபிக்கை குறித்து இந்த மாதமெல்லாம் நாம் தியானித்து வருகிறோம் ஹலலுயா உத்தமம் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன அது எந்த கடையில் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குற ஒரு காலகட்டத்தில் நீங்களும் நானும் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறோம் ஐமேன் கள்ளத்தனமாக குறுக்கு வழியில் அல்லது சம்பாதிக்கிற காலம் இது உலகம் கற்றுக் கொடுக்குற ஒரு காலம் இது தந்திரமாக எப்படி சம்பாதிக்கலாம் எப்படி ஏமாற்றி சம்பாதிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி உலகம் இன்றைக்கு வெகு தூண்டுகிற ஒரு நாட்களாக இந்த நாட்கள் இருக்கிறது இந்த இப்படிப்பட்ட தீமையான ஒரு காலத்தில் ஒரு பொய்யான உலகத்தில் நம்ம வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறோம் இப்படிப்பட்ட காரியத்தில் இப்படிப்பட்ட காலத்தில் தான் தேவன் உங்களையும் என்னையும் தமக்கு உத்தமமாக வாழணும்னு சொல்லி அழைக்கிறார் அவருடைய வெளிச்சத்தின் பிள்ளைகளாக நீங்களும் நானும் வாழும்படியாக தேவன் உத்தமமாய் வாழும்படியாக தேவன் அழைக்கிறார் ஆமே மாறுபாடான இந்த உலகம் குறுக்கு வழியிலே செல்லக்கூடியதான யோசனைகள் பொல்லாத காரியங்கள் பொல்லாத லாபங்கள் ஈட்டுகிற உலகத்தின் தந்திரங்களிலிருந்து நம்மை விடுவித்து கொண்டு பரிசுத்தமாக தேவனுக்கு பயப்படுகிற உத்தமமான ஒரு வாழ்க்கையை வாழத்தான் தேவன் உங்களையும் என்னையும் அழைத்திருக்கிறார் இந்த நாளிலும் கூட சங்கீதம் பதினைந்து நாம் பார்க்கும் பொழுது உத்தமமாய் நடப்பது என்றால் என்ன அப்படின்னு அது அங்கே தெளிவாக சொல்லுகிறதை நாம் பார்க்க முடியும் முதலாவது அந்த வசனம் சொல்கிறது உத்தமமாய் நடந்து அதாவது ஒரு தவறுகள் தேவனுக்கு முன்பாக பிழையற்ற ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்ந்து செய்யாதிருந்து நீதியை நடப்பித்து சரியானதை செய்து அமேன் சங்கீதம் இருபத்தி ஆறு பதினொன்று சொல்லுது தாவிது சொல்கிறாரு நானும் என் உத்தமத்திலே நடப்பேன் 
என்னை மீட்டு கொண்டு என் மேல் இரக்கமா இரும் அப்படின்னு தாவிது அங்க ஒரு ஜபத்தை செய்கிறார் அப்படி மனதார நீதிய நடப்பித்து மனதார சத்தியத்தை பேசுகிறவன் பொய் இல்லை பொய் பேசக்கூடாது அமீன் அள்ளி விட்டு கொண்டு தெரியக்கூடாது ஆண்டோருக்குள்ளாக இருக்கிற நம்ம மனதார சத்தியத்தை பேச வேண்டும் என்று அந்த சங்கீதம் பதினஞ்சில் நம்ம பார்க்க முடியும் நாவினால் புறங்கூறாதவன் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா யாக்கோபில் தெளிவாக அந்த வார்த்தைகள் நமக்கு எழுதப்பட்டு இருக்கிறது என்னென்னா நாவை அடக்க வேண்டும் என்று சொல்லி நீங்கள் யாக்கோபில் மூன்றாவது அதிகாரம் வசனம் ஐந்திலிருந்து எட்டு வரைக்கும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நாவானது அவ்வளோ ஒரு தீமையான ஒரு காரியமாக இருக்கிறது அதை அடக்க சொல்லி யாக்கோபு அங்கு நமக்கு ஆலோசனை சொல்லுகிறதை நம்ம தெளிவாக பார்க்க முடியும் எந்த பேச வேண்டும் எப்படியாக அந்த நாவை அடக்க வேண்டும் என்று சொல்லி அங்க தேவனை துதிக்கிற வாயிலே சபிக்கல் புறப்படக்கூடாது அப்படியான காரியங்களை அங்க யாக்கோபு அங்க எச்சரிக்கையாக நாவை அடக்க முடியாத புறம் கூறாத படிக்கு நாவை சுத்தமாக வைத்து கொள்ள அங்க நமக்கு ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு ரிமைண்டரை அங்க வைத்திருக்கிறத நம்ம பார்க்க முடியும் அப்பொழுது கீழே அந்த வார்த்தையை பார்க்கும் பொழுது சங்கீதம் பதினைஞ்சு தான் நம்ம இன்னும் தியானித்துக் கொண்டு இருக்கிறோம் தோழனுக்கு தீங்கு செய்யாதவன் ஐ மீன் நமக்கு அடுத்த மற்றவர்களுக்கு மனதார எந்த விதத்திலும் சிந்தையிலோ எண்ணங்களிலோ செயல்களிலோ தீங்கு செய்யாதபடிக்கு மற்றவர்களை குறித்து பேசப்படும் நிந்தியான பேச்சை எடுக்காதபடிக்கு ஐ மீன் கர்த்தருக்கு பயந்தவர்களை கனம் பண்ணுகிறவன் ஐ மீன் அலையா கெட்டவர்களோடு இணங்காத படிக்கு கத்தருக்கு பயப்படுகிறவனை பயந்தவர்களை கனம் பண்ணுகிறவன் அப்புறம் நஷ்டம் வந்தாலும் ஆணையிட்டதிலே தவறாதவன் பணத்தை வட்டி கொடுத்து அநியாயமா சம்பாதிக்காதவன் அந்த அந்த வார்த்தைகளை பார்க்கும் பொழுது லேவியா ராகமம் இருபத்தி ஐந்து முப்பத்தி ஐந்துலேருந்து முப்பத்தி எட்டு வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா உன் சகோதரன் தரித்திரப்பட்டு கையெழுத்து போவானானால் அவனை ஆதரிக்க வேண்டும் பரதேசியை போலவும் தங்க வந்தவன் போலவும் அவன் உன்னோடைய பிழைப்பானாக நீ உன் கையில் வட்டியாவது பொலிசியாவது வாங்காமல் உன் தேவனுக்கு பயந்து உன் சகோதரன் உன்னோடைய பிழைக்கும்படி செய்வாயாக அவனுக்கு உன் பணத்தை வட்டிக்கும் உன் தானியத்தை பொலிசிக்கும் கொடாயாக உங்களுக்கு காணான் தேசத்தை கொடுத்து உங்கள் தேவனாய் இருக்கும்படி உங்களை எகிப்து தேசத்திலிருந்து புறப்பட பண்ணின உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தர் நானே என்று கர்த்த சொல்றாரு அது என்னன்னா முறைப்படி பேங்க்ல வாங்குற வட்டி அல்ல அல்லது முறைப்படி ஒரு இடத்துல நீங்க போய் வாங்கி செலுத்தக்கூடிய அந்த வட்டி இல்லை இது அநியாயமாக பணத்தாசி நிமித்தம் அநியாயமாக வாங்குகிற வட்டியை குறித்து அநியாயமாக சம்பாதிக்கிற ஒரு நோக்கத்தோடு வாங்குகிற காரியத்தை குறித்து இங்க போட்டிருக்குது குற்றம் இல்லாதவனுக்கு எதிராக லஞ்சம் வாங்காதவன் அமீன் யாத்திரகமம் இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி அஞ்சுல உங்களுக்குள் சிறுமைப்பட்டு இருக்கிற என் ஜனங்களில் ஒருவனுக்கும் நீங்கள் பணம் கடனாக கொடுத்திருந்தால் வட்டி வாங்குகிறது போல் அவனிடத்தில் வட்டி வாங்க வேண்டாம் என்று அங்க ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் அப்படின்னா அநியாயமா வட்டிக்கு விட்டு அநியாயமாக தவறாக தவறில்லாதவர்களுக்கு எதிராக குற்றம் இல்லாதவர்களுக்கு எதிராக அநியாயமாக சம்பாதிக்க கூடாது என்று அந்த வார்த்தைகளை நம்ம தெளிவாக பார்க்க முடியும் சங்கீதம் பதினைந்து குறித்து நான் விளக்கி கொண்டு இருக்கிறேன் அலிலுயா அமேன் உத்தமமாய் நடப்பவன் யார் கர்த்தாவே உம்முடைய யார் உத்தமன் அமேன் அந்த வார்த்தைகளை நீங்கள் தியானிக்கும் பொழுது நீங்கள் தெளிவாக நீங்கள் பார்க்க முடியும் அடுத்ததாக சங்கீதம் முப்பத்தி மூணு பதினஞ்சுல இருந்து பதிமூணுல இருந்து பதினஞ்சு வரைக்கும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த வசனம் இப்படியாக சொல்லுகிறது கர்த்தர் வானத்திலிருந்து நோக்கி பார்த்து எல்லா மனு புத்தரையும் பார்க்கிறார் காண்கிறார் தாம் வாசமா இருக்கிற ஸ்தானத்திலிருந்து பூமியின் குடிகள் எல்லார் மேலும் கண்ணோக்கமா இருக்கிறார் அவர்களுடைய இருதயங்களை எல்லாம் அவர் உருவாக்கி அவர்களுடைய செய்கைகளை எல்லாம் கவனித்து இருக்கிறார் அப்படின்னா நம்மளுடைய அவர் நம்மளை பார்க்கிறார் நம்மளுடைய இருதயங்களை அறிந்திருக்கிறார் அமேன் நம்முடைய இருதயங்களாம் அவர் உருவாக்கி இருக்கிறார் நம்மளுடைய செய்கையெல்லாம் அவர் கவனிக்கிறார் அமேன் நம்ம என்ன செய்யறோம் மற்றவங்க பார்க்கும் போது என்ன செய்யறோம் பார்க்காத போல பார்க்காத மாரி யாரும் இல்லாத நேரத்தில் என்ன செய்யறோம் எல்லாமே கத்திற்கு முன்பாக வெளியரங்கமாக இருக்கிறது 
அமே இப்ப நான் உங்ககிட்ட பிரசங்கிக்கிற வார்த்தைகள் அவைகளின்படி நான் செய்கிறேனா அப்படின்னு சொல்லி ஆண்டவர் என்னைய பார்க்கிறார் அமே நான் பேசுகிறபடி நான் நடக்கிறேனா ஆண்டவர் என்னைய பார்க்கிறார் அமே கர்த்தருடைய நாமத்தில் இருக்கிற நம்மளோட ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கையும் கத்திற்கு முன்பாக வெளியரங்கமாக இருக்கிறது நம்ம எப்படி சிந்திக்கிறோம் நம்ம எப்படி நடக்கிறோம் நம்ம எப்படி பேசுகிறோம் அதையெல்லாம் யார் பார்க்குறானா கர்த்தர் கவனிக்கிறார் நம்மளுடைய செய்கையெல்லாம் யாருமே நம்மளை நம்ம நம்ம தப்பிக்க முடியாது அமே நம்மளுடைய செய்கையெல்லாம் ஆண்டவர் கவனித்து இருக்கிறார் அப்போ உத்தமமாய் இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொன்னாக்கா நம்ம வாயில் உத்தமம் காணப்பட வேண்டும் போய் பேசக்கூடாது நம்மளுடைய செயலில் உத்தமம் காணப்பட வேண்டும் நம்ம பழகுகிற பழக்கத்தில் அந்த உத்தமம் வர வேண்டும் யார் மனிதன் பார்த்தாலும் பார்க்காவிட்டாலும் நம்மளுடைய உத்தம குணத்தில் நம்ம இருக்கணும் கீழே கொஞ்சம் காசு கிடந்துச்சுன்னா அதை ஒரே ஒரு இடத்துல சேர்க்கணும் அதுதான் உத்தமம் அது அது போக்கெட்டில் வந்து வச்சோம்னா அது உத்தமம் இல்லை அது திருடு சரிங்களா அமே அலிலூயா இரண்டாவதாக நம் உத்தமமாய் வாழ நம்மளுடைய தேவன் எதிர்பார்க்கிறார் அமே முதலாவது உத்தமம்னா என்னான்னு பார்த்தோம் ரெண்டாவது உத்தமமாய் வாழ தேவன் எதிர்பார்க்கிறார் ஆதி ஆகமம் பதினேழு ஒன்றில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆபிராமம் பார்த்து தேவன் வந்து சொல்கிறாரு நீ எனக்கு முன்பாக நடந்து உத்தமனாய் இரு நீ எனக்கு முன்பாக நடந்து உத்தமனாய் இரு இந்த அழைப்புதல் உங்களுக்கும் எனக்கும் தான் வருது ஆபிரஹமோடு கூட சேர்ந்து நமக்கும் தான் இந்த அழைப்பு வருகிறது அமேன் நமக்கும் இந்த பொறுப்பு இருக்கிறது நீ எனக்கு முன்பாக உத்தமனாய் நடந்து கொண்டு நீ எனக்கு முன்பாக நடந்து கொண்டு உத்தமனாய் இரு இந்த கால வேலையில தேவனுடைய சத்தம் வருகிறது நம்ம எல்லாரையும் நோக்கி நம்ம உத்தமமாக நடக்க வேண்டும் நம்ம வாழ்க்கையில உண்மையாக இருக்க வேண்டும் உண்மையை பேச வேண்டும் நம்மளுடைய வாழ்க்கை சத்தியத்தின்படி இந்த தேவ வார்த்தையின்படி இருக்க வேண்டும் என்று தேவன் எதிர்பார்க்கிறார் அப்ப நீங்க அதே ஆதி ஆகமம் பதினேழு ரெண்டுல இருந்து ஐந்து வரைக்கும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஆண்டவர் சொல்றாரு அபிராமை பார்த்து நான் உனக்கும் எனக்கும் நடுவாக என் உடன்படிக்கையை ஏற்படுத்தி உன்னை மிகவும் திரளாய் பிறக பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொன்னாரு அப்பொழுது ஆபிராம் ஆபிராம் முகம் குப்புற விழுந்து வழங்கினான் வணங்கினான் தேவன் அவனோட பேசி நான் உன்னோட பண்ணுகிற என் உடன்படிக்கை என்னவென்றால் நீ திரளான ஜாதிகளுக்கு தகப்பனாவாய் இனி உன் பேர் அபிராக ஆபிராம் எனப்படாமல் நான் உன்னை திரளான ஜாதிகளுக்கு தகப்பனாக ஏற்படுத்தினபடியால் உன் பேர் ஆபிரஹாம் எனப்படும் சரியா ஆமே உத்தமனாய் என் முன் எனக்கு முன்னால நீ நடந்து உத்தமனாய் இரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கு அநேக காரியங்களை செய்து அவனுக்கு ஆபிரஹாம் அவனோடு கூட ஒரு உடன்படிக்கை செய்து அபிரஹாம் அப்படின்ட்டு ஒரு பேரை அங்க ஜாதிகளின் தந்தை அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பேரையே மாற்றி அங்க வைக்கிறத நம்ம பார்க்க முடியும் அது மட்டும் இல்ல ஆதி ஆகம் பதினெட்டு பத்தொன்பதுல பாத்தீங்கன்னா தேவன் உண்மையாகவே ஆபிரஹாமை நம்பினார் சரியா அந்த வசனம் சொல்லுகிறது ஆபிரஹாம் தன் பிள்ளைகளுக்கும் தன் தன் பின் வரும் தன் வீட்டாருக்கும் நீதியும் நியாயத்தையும் செய்து கர்த்தருடைய வழியை காத்து நடவுங்கள் என்று கட்டளையிடுவான் என்பதை அறிந்திருக்கிறேன் எவ்வளவு ஒரு கான்பிடன்டா ஆண்டவர் சொல்றாரு பாருங்க அவன் தான் மட்டும் இல்ல தன் பிள்ளைகளுக்கும் தனக்கு பின் வரும் தன் வீட்டாருக்கும் தன் சந்ததிக்கும் நீதியும் நியாயத்தையும் செய்து கர்த்தருடைய வழிய காத்து நடவுங்கள் என்று கட்டளையிடுவார் என்று அறிந்திருக்கிறேன் இன்னைக்கு ஆண்டவர் தகப்பன்மார்களாக இருக்கிறீர்கள் தாய்மார்களாக இருக்கிறீர்கள் நம்மளை பார்த்து இப்படி சொல்ல முடியுமா அவர் சொல்லுகிற நிலையில நம்மளுடைய வாழ்க்கை இருக்கிறதா நம்மளுடைய சாட்சி நம்மளுடைய பிள்ளைகளுக்கு முன்பாக எப்படி இருக்கிறது நம்மளுடைய தேவ பக்தி நம்மளுடைய உதாரணம் அவர்களுக்கு எப்படி இருக்கிறது தேவன் நம்மோடு தான் பேசி கொண்டு இருக்கிறார் ஹலிலூயா அது மட்டும் இல்ல ஆபிரஹாம் தேவனுக்கு ஒரு சிநேகிதன் அப்படி ஒரு உத்தமமான ஒரு உறவு தேவனோடு கூட வைத்திருந்தபடினாலே சோதோம் குமாரவை அழிக்கக்கூடிய அந்த பிளானை கூட ஆபிரஹாமுக்கு வெளிப்படுத்தி அதன் மூலமாக லோத்தும் அவன் குடும்பமும் காப்பாற்றப்பட்டார்கள் அவன் பிள்ளைகளும் காப்பாற்றப்பட்டார்கள் அமேன் உத்தமமான ஒரு வாழ்க்கை நீங்களும் நானும் வாழணும்னு சொல்லி 
தேவனை எதிர்பார்க்கிறார் யோபு ஒன்று ஒன்று நீங்கள் உங்களுக்கு நல்லா நல்லா தெரியும் யோபு வந்து உத்தமன் சன்மார்க்கன் தேவனுக்கு பயந்து பொல்லாப்புக்கு விலகுகிற ஒரு மனுஷனாக இருந்தான் அவனுடைய வாழ்க்கையில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா யோபு ஒன்று அஞ்சில் ஒருவேளை என் பிள்ளைகள் பாவம் செஞ்சு தேவனை தங்கள் இருதயத்தில் தூஷித்திருப்பார்கள் என்று சொல்லி அவங்க அவங்க விருந்து செய்கிற ஒரு முறை வரும்பொழுது அவர்களை அதிகாலமே எழுப்பி அவர்களை பரிசுத்தப்படுத்தி அவர்களுக்காக தகன பலிகளை செலுத்தி வந்தானாம் ஜோம் பிரே வாட்ஸ்அப் பிரே குரூப்பில் ஒரு சகோதரி மற்றவர்களுடைய சார்பில் நின்று அவர்கள் ஜெபிக்கும் பொழுது ஒவ்வொரு காலையிலும் அவர்கள் இப்படியாக ஜெபிப்பார்கள் ஆண்டவரே எங்களுடைய பிள்ளைகள் எங்களுடைய மகன்கள் எங்களுடைய மருமகள்கள் எங்களுடைய பேர பிள்ளைகள் எங்களுடைய உடன்பிறப்புகள் எங்களுடைய பெற்றோர்கள் இவர்களுடைய சார்பில் நின்று நான் ஜெபிக்கிறேன் அவங்களுடைய குறைகளை எல்லாம் மன்னிங்க அவங்களுடைய குற்றங்களை எல்லாம் மன்னிங்க அப்படின்னு சொல்லி வருஷப்படுத்தி அறிக்கையிட்டு அவர்கள் மட்டும் இல்ல அவர்கள் பெற்றோர்கள் மட்டும் இல்ல பேர பிள்ளைகள் மருமகன் மகன் மகள் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாத்துலயும் அவங்க சொல்லி அறிக்கையிட்டு இந்த யோபு ஒன்னு அஞ்ச குறிப்பிட்டவர்கள் ஜெபித்து வருகிறார்கள் ஏன்னா அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க மட்டும் உண்மையா உத்தமா இருந்தா பத்தாது அவங்களுடைய சந்ததியும் வரப்போகிற சந்ததியும் தேவனுக்கு உண்மையும் செம்மையமான ஒரு வாழ்க்கையை வாழ வேண்டும் தெய்வீக சந்ததி தெய்வீக பயம் உள்ள சந்ததி எழுப்ப வேண்டும் என்பதே அவர்களுடைய நோக்கமாக இருக்கிறது அலுலூயா ஆமே நான் மட்டும் இல்ல என்னுடைய ஜெனரேஷன் ஆண்டோரோடு கூட உத்தமமாக நடக்க வேண்டும் வாக் இன் பிளேம்லெஸ் ஐமீன் வாக் இன் பிளேம்லெஸ் I mean, blameless walk before God. இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு காரியமாக இருக்கிறது ஐ மீன் ஒரு ஒரு வயதானவர் நான் என்னுடைய பல வருடங்களுக்கு முன்பாக என்னை பார்த்து ஒரு ஒரு நாள் இப்படியாக சொன்னார் லிடியா நீ ஒரு ஒரு இருட்டறையில் உட்காந்துக்கணும்னு வச்சுக்க அவர் ஏன் இப்படி சொன்னாருன்னு தெரியாது ஆனாலும் அந்த அவர் சொன்ன அந்த வார்த்தை இன்னமும் என் என் செவியில ரிங்காரம் விட்டுக்கொண்டே இருக்கிறது நீ ஒரு இருட்டு அறையில உட்கார்ந்து இருக்கிற திடீர்னு ஒருத்தர் வந்து சூழ்ச்சி போடுறாரு நீ எந்த தவறும் செய்ய செய்யாவிட்டால் நீ வந்து தைரியமாய் சிங்கத்தை போல உக்காந்துருப்ப ஆனா அவர் சூழ்ச்சி போடும் போது நீ ஏதாவது தவறுகள் செய்திருந்தா உன்னுடைய நடுக்கமே உன்னை காட்டி கொடுத்து விடும் அப்படின்னு சொல்லி சில என்னுடைய ரட்சிப்பின் அனுபவத்துல ஆரம்ப காலத்துல அவர் சொன்ன அந்த அறிவுரை இன்னமும் என் காதில இருக்கிறது அலிலூயா ஆமேன் வெளிச்சத்திலே நடக்கிறவர்கள் உத்தமமாய் நடக்கிறவர்கள் சிங்கத்தை போல தைரியமாக இருப்பார்கள் அலிலூயா ஆமேன் ஏசு சொன்னாரே இந்த உலகத்தின் அதிபதி வருகிறான் அவனுக்கு என்னிடத்தில் ஒன்றும் இல்லை யோமான் பதினாலு முப்பது முப்பதுல ஏன் அப்படி சொன்னாரு அவரிடத்துல பாவம் இல்லை அவன் வரான் அவங்ககிட்ட எனக்கு ஒண்ணுமே இல்லைன்னு அவர் சொல்றாரு ஆமே நம்ம வாழ்க்கையில எத்தனை காரியங்கள் பொய் சொல்றோம் அநியாயம் செய்யறோம் நம்ம உள்ளத்துல போறாம வெறுப்பு கசப்பு கத்தருடைய பிள்ளைகள் என்று சொல்லி கொண்டு நம்மளுடைய நம்ம சில பகுதிகளில் ஒரு மாய்மலமான வாழ்க்கையை நம்ம வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறோமா இந்த நாளில் நம்ம சிந்தித்து சீர் தூக்கி ஆமே நம்மளுடைய ரச்சகருடைய இந்த அறிக்கையை பாருங்க அவனிட அவனுக்கு என்ன இடத்துல ஒன்றும் இல்லை நம்ம சொல்ல முடியுமா நம்ம மனசுல எல்லாரையும் நம்ம மன்னிச்சுட்டோம் யார் மேலேயும் நமக்கு கசப்பு இல்லை யார் மேலேயும் நமக்கு பகை இல்லைன்னு நம்ம சொல்ல முடியுமா அப்படி நீங்க சொல்லக்கூடிய ஒரு நிலையில இருந்தால் நலமாக இருக்கும் ஹலலூயா ஆமேன் நம்மளுடைய ரச்சகர் நமக்கு முன்பாக ஒரு 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 முன் மாதிரியான ஒரு வாழ்க்கை அவர் வாழ்ந்து நம்மளுக்கு வைத்திருக்கிறார் இப்படிதான் இருக்க வேண்டும் இந்த உலகத்தின் அதிபதி வருகிறான் அவனிடத்துல எனக்கு ஒண்ணுமே இல்லை ஆமேன் என்னிடத்துல அவனுக்கு ஒண்ணுமே இல்லை ஒரு பாவமற்ற ஒரு வாழ்க்கை ஒரு உத்தமமான வாழ்க்கை அவர் சொன்னதை செய்தார் செய்ததை சொன்னார் ஹலிலூயா இந்த பிரசங்க பீடத்துல நான் நின்று பேசும்போது ஒவ்வொரு நாளும் இங்க நின்று பேசுற வார்த்தைகளை நான் செய்யணும் அதுல நான் ரொம்ப கவனமாக இருக்கிறேன் என்னுடைய வாழ்க்கையை நான் சீர் தூக்கி பார்த்து என்னுடைய குறைகளை தேவனுக்கு முன்பாக சரி செய்வதில் நான் மிகவும் கவனமாக இருக்கிறேன் ஏன்னா பால் சொல்றாரு பிறருக்கு பிரசங்கிக்கிற நான் எனக்கு நானே ஆகாதவனாய் போகாத தக்க என்னை நானே சரிப்படுத்துறேன்னு சொல்றாரு ஹலூயா அது ரொம்ப முக்கியம் ஆமேன் பிரியமானவர்களே இந்த நேரத்தில் 
தேவன் எதிர்பார்க்கிறார் உண்மையான கிறிஸ்துவ பிள்ளைகளாக உண்மையான தேவனுடைய பிள்ளைகளாக அவர் உத்தமத்துல நீயும் நானும் நடக்க முடியாக ஆபரகாமை போல யோபுவை போல ஒரு குற்றமற்ற மனசாட்சியோடு தேவனுக்கு முன்பாக நடக்கணும்னு சொல்லி தேவன் எதிர்பார்க்கிறார் அப்படி நடக்கும் பொழுது வருகிற பலன்கள் என்ன மூன்றாவதாக அமேன் ஏனோக் ஏனோக்கினுடைய வாழ்க்கையை நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஆதி ஆகமம் ஐந்து இருபத்தி நாலுல ஏனோக் தேவனோடு சஞ்சரித்து கொண்டு இருக்கையில் காணாமற் பட போனான் தேவன் அவனை எடுத்து கொண்டார் உத்தமத்தோடு வாழ்ந்தான் தேவனோடு சஞ்சரித்து கொண்டு இருந்தான் தேவன் அவனை எடுத்து கொண்டாராம் என்ன ஒரு பாக்கியம் பாருங்க அவன் எந்த அளவுக்கு தேவனோடு கூட நெருங்கி ஒரு நீதியான வாழ்க்கை ஒரு உத்தமவனான ஒரு வாழ்க்கையை அவர் வாழ்ந்திருக்க கூடும் தேவனை அவரை எடுத்து கொண்டாராம் காணாமற் பட போனாராம் அமேன் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா யோ நோவா நோவாவுடைய வாழ்க்கையில நீங்க பாத்தீங்கன்னா நோவா ஆறு ஒன்பதுல என்ன சொல்லுதுன்னா நோவா தன் காலத்தில் இருந்தவர்களுக்குள்ளே நீதிமானும் உத்தமனுமாயிருந்தான் நோவா தேவனோடு சஞ்சரித்து கொண்டு இருந்தான் அலிலூயா நோவா வந்து நீதிமானும் உத்தமனுமா இருந்தான் அமேன் தேவனோடு சஞ்சரித்து கொண்டு இருந்தானா அலிலூயா அது நிமித்தம் ஆதி அம்மா ஏழு ஒன்று நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த சந்தேகம் இல்லை தேவன் சொல்றாரு எனக்கு முன்பாக உன்னை நீதிமானாக கண்டேன் அதனால நீ கட்டண இந்த வேலையில நீயும் உன்னோட வீட்டாரும் உள்ள போங்க அந்த ஒரு மனிதனுடைய உத்தமத்தினாலே முழு குடும்பமும் ரட்சிக்கப்பட்டது அமேன் பாலாக்கும் வெள்ளத்திலிருந்து அவர்கள் குடும்பம் ரட்சிக்கப்பட்டது அந்த சொந்ததிலே தேவனுக்கு முன்பாக நோவாவை நோவா தேவன் நீதிமானாக கண்டாராம் ஹலையிலுயா இந்த உலகத்துல நம்மளை சுற்றி அநேக காரியங்கள் அநேக தீமைகள் தீமையான பொல்லாத மனிதர்களை நீங்க பார்க்கலாம் வஞ்சகக்காரர்களை பார்க்கலாம் அவர்கள் மத்தியில நோவாவை போல தேவனுக்கு முன்பாக நீங்களும் நானும் நீதிமானாக காணப்பட வேண்டும் நன்மை செய்கிறவர்களாக உத்தமத்துல உண்மையாக இருக்க வேண்டும் அலையிலோயா அமே நம்மளை நம்பி பொறுப்புகளை கொடுக்கிறவர்களுக்கு உண்மையாக அதை நிறைவேற்றி கொடுப்பதில் நம்ம சாக்கிரதை உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும் அமேன் அலையிலோயா நம்மளுடைய சாட்சி அப்படியாக இருக்க வேண்டும் அமேன் தொடர்ந்து வந்து ஒண்ணு ராஜாக்கள் ஒன்பது நாலுல இருந்து அஞ்சு வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா சாலமான இடத்துல தேவன் சொல்றாரு என் கட்டளைகளையும் நியாயங்களையும் செய்து மன உத்தமமும் செம்மையும் செம்மையுமாய் தாவிதை போல நீ நடந்தாயானால் உன் சிங்காசனம் நிலைத்திருக்கும் காட்ஸ் வேர்ட் டு சோலமன் ஐ மீன் மன உத்தமமாய் என் கட்டளைகளையும் நியாயங்களையும் செம்மையுமாய் நீ தாவிதி போல நடந்தாயானால் உன்னுடைய ராஜ்யம் நினைத்திருக்கோம் சிம்பிள் அமேன் அது போல இந்த உலகத்தினுடைய கரைகளால் நம்மை கரைப்படுத்தி கொள்ள அதை படிக்கு அழைக்கப்பட்டவர்களாய் பிரித்தெடுக்கப்பட்டவர்களாய் நீங்களும் நானும் வாழும் பொழுது தேவன் நம்மை காத்து கொள்வார் ஒரு கதை இருக்கிறது இந்த கதை ஒரு விதையை குறித்ததான ஒரு கதை ஒரு சிஓ இருந்தார் ஒரு கம்பெனியில் உள்ள ஒரு சிஓ இருந்தார் அவருக்கு வயதாகி விட்டது அவர் வயதான பிறகு அவ்வளோ பெரிய அந்த கம்பெனியை தன்னுடைய பிள்ளைகள் இடத்துல அவருக்கு கொடுக்க இஷ்டம் இல்லை அதனால தன்னுடைய பெஸ்ட் பத்து எம்ப்ளாயீஸ் அழைத்து அவர்கள் இடத்துல சொன்னார் நான் வந்து உங்க மத்தியில இருந்து ஒரு சிஓவை தேர்ந்தெடுக்க போறேன் அதனால உங்களிடத்துல இருந்து ஆளுக்கு ஒரு போட் தர அதாவது ஒரு 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 ஜாடி ஒரு ஒரு போட் அதை கொடுத்து அதுல ஒரு விதையை போட்டு பத்து பத்து போட்ட பத்து பேர்கிட்ட கொடுத்தார் பெஸ்ட் எம்ப்ளாயீஸ் அவங்ககிட்ட கொடுத்து நீங்க இதை வீட்டுக்கு எடுத்துட்டு போய் ஆறு மாசம் இதை வளர்த்து நீங்க வந்து எனக்கு என்கிட்ட ஆறு மாசம் சென்ற பிறகு இதை ஒப்படைக்கணும் யாருடைய செடி நல்லா வளருதோ அவங்க தான் இந்த கம்பெனியோடைய உண்மையான சிஓ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி அனுப்பிட்டார் ஸோ எல்லாரும் போனாங்க அதுல ஒன்பது பேர் வந்து செடி இப்படி வளருது அப்படி வளருது அப்படின்னு சொல்லி ஒவ்வொரு நாளும் ஆபீஸ்ல வந்து சொல்லிக்கிட்டே அப்டேட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாங்களாம் ஆனா ஒருத்தர் மட்டும் போய் அதை நல்ல மண்ணை போட்டு உரம் போட்டு தண்ணி ஊற்றி அவர் என்னென்னமோ செஞ்சு பார்த்தாராம் அந்த விலை அந்த விதை அந்த போட்டோட அந்த விதை வளரவே இல்லையாம் இவருக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக போச்சான் மனை விட்டு சொன்னாரான் பெசாமல் வேற விதையை போய் பார்த்து வாங்கிட்டு வந்து அதை நட்டு வச்சுருவோமா எல்லாரும் வளருது இப்படி வளருது அப்படி வருதுன்னு பேசிகிட்டு இருக்காங்க என்னோட மட்டும் வளரவே இல்லை மனைவி சொன்னாங்களாம் நம்ம நேர்மையாக இருப்போம் உத்தமமாக இருப்போம் உண்மையாக இருப்போம் நம்ம என்னதுக்கு அதை மாரி செய்யணும் அதை செய்ய வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்களாம் ஆறு மாதம் முடிஞ்சுது எல்லாரும் அவங்கவுங்க 
போட்டை தூக்கிட்டு வராங்களாம் அவங்க அவங்க ஜாடியை தூக்கிட்டு வராங்களாம் ஒன்பது அவங்க பத்து பேரும் தூக்கிட்டு வந்துட்டாங்க இந்த வளராத இந்த ஒருத்தர் அவர் மட்டும் அந்த போட்ட வெறுமையான அந்த போட்ட அவமானத்தோட கஷ்டத்தோட பின்னால் போய் உட்காந்துருந்தாராம் சிஓ வந்தாராம் எல்லாரையும் பார்த்தாராம் அப்போ கடைசியில் இருந்த அந்த மனிதனை கூப்பிட்டு உன்னோடைய போட்டை எடுத்துக்கிட்டு நீ முன்னால் வா அப்படின்னாராம் இவரும் தயக்கத்தோடு அவமானப்பட போகிறோமே அப்படின்னு சொல்லி கவலையோடு எடுத்துகிட்டு போனாராம் அவரை அவரை பார்த்து நீ தான் அடுத்த சிஓ இந்த கம்பெனிக்கு அப்படின்னு சொல்லி கொங்கிராச்சுலேஷன் அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது ஒம்பது பேருடைய ஆச்சரியத்துக்கு அளவே இல்லாமல் போச்சான் ஏன்னா அவர் சொன்னாராம் நான் உங்கள் கையில் எல்லாத்துக்கும் கொடுத்தது ஒரு செத்த விதையை கொடுத்தேன் ஆனால் நீங்கள் எல்லாம் போய் வேறு விதையை மாற்றி போட்டு நேர்மை இல்லாமல் வளர்த்துட்டு வந்து கொடுத்தீங்க ஆனால் இவரோ தன்னுடைய நேர்மையில் உத்தமத்தில் உண்மையில் நான் என்ன சொன்னோம் அதே பேர் குறுக்கு வழியை நடாமல் செய்ததுனால இவர் தான் உண்மையான அந்த சிஓ ஆவரத்துக்கு தகுதி அப்படின்னு சொல்லி அவர் கையில் அந்த பதவியை கொடுத்தாராம் அவர் உண்மையிலேயே அடுத்த சிஓடைய தகுதி அவர் உண்மையாக இருக்கணும் அந்த கம்பெனியை ஒரு சத்தியத்தின் நிலையில் நல்ல வழியில் நடத்தணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நல்ல தகுதியான மனிதனை ஒரு கேரக்டர் ஒரு உத்தமனான ஒரு நல்ல மனிதனை அவர் தேடி கொண்டு இருந்திருக்கிறார் கண்டுபிடித்து விட்டார் ஹலிலூயா ஆமேன் நம்மளை நம்மளுடைய தேவன் நம்புகிறார் ஆமேன் நம்ம உத்தமனாக நடக்கும் பொழுது நிச்சயமாக நம்மளுக்கு பலன் உண்டு குறுக்கு வழியில் பல பேர் சம்பாதிச்சுட்டு எங்கேயோ போயிட்டு இருக்கலாம் ஆனால் நாட்கள் வரும் அவர்கள் சம்பாதித்தது ஒன்றுமே இல்லாமல் போய்விடும் ஹலிலூயா ஆனால் உண்மையாக இருக்கிறதுல கொஞ்சமாக இருந்தாலும் நேர்மையோடு நீதியோடு தேவனுடைய இந்த வார்த்தையின்படி நம்ம வாழும் பொழுது உத்தமத்தில் நம்ம நிற்கும் பொழுது கொஞ்சமாக வருவதாக இருப்பினும் தேவனுடைய ஆசீர்வாதங்களை பார்ப்பீர்கள் ஹலலூயா ஆமே நம்ம கொண்டு வந்தது ஒன்றும் இல்லை கொண்டு போகிறதும் ஒன்றும் இல்லை ஆனால் தேவனுக்கு முன்பாக உத்தமமாய் நடக்கும் பொழுது அதனுடைய பலன் தனி நம்ம மட்டும் இல்லை நம்மளுடைய அடுத்த சந்ததியும் ஆசீர்வதிக்கப்படும் ஹலிலுயா நீதிமானின் சந்ததி ஒரு நாளும் அப்பத்துக்கு இறந்து திரிவதில் என்று வசனம் சொல்லுகிறது ஹலிலுயா ஆமே ரெண்டு பேதுரு மூணு பதினாலு இப்படியா சொல்லுகிறது ஆகையால் பிரியமானவர்களே இவைகள் வர காத்திருக்கிற நீங்கள் கரையற்றவர்களும் பிழையில்லாதவர்களும் ஆமே நீங்கள் கரையற்றவர்களும் பிள்ளை இல்லாதவர்களுமாய் சமாதான சமாதானத்தோட அவர் சன்னதியில் காணப்படி ஜாக்கிரதையா இருங்கள் நான் மறுபடியும் வாசிக்கிறேன் நீங்கள் கரையற்றவர்களும் பிள்ளை இல்லாதவர்களுமாய் சமாதானத்தோட அவர் சன்னதியில் காணப்படும்படி ஜாக்கிரதையாய் இருங்கள் அமேன் பேதுரு அவ்வளவாக நமக்கு சொல்லுகிறார் அமேன் ஹலிலுயா கத்தருடைய வருகை சமீபமாக இருக்கிறது நீங்களும் நானும் கரையற்றவர்களாக தேவனுக்கு முன்பாக பிழையற்றவர்களாக ஒவ்வொரு நாளும் நம்மளுடைய மிஸ்டேக்ஸ் நம்மளுடைய பலவீனங்கள் நம்மளுடைய காரியங்களை அறிக்கிட்டு அவரோடு கூட ஒப்புரவாகி ஒரு குற்றமல்லாத ஒரு வாழ்க்கையை பிளேம்லெஸ் வாக் தேவனோடு கூட சஞ்சரிக்கும்படியாக தேவன் அழைக்கிறார் அமேன் அவருடைய சம பிழை இல்லாதவர்களாய் சமாதானத்தோடு அவருடைய சந்நிதியில் காணப்படும்படி எப்படியா இருக்கணுமா ஜாக்கிரதையாக இருக்கணுமா ஏனோ தானோன்னு இல்லை ஆமேன் வரவரு வருவார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வருவார் எப்போ வருவார்னு தெரில அப்படின்னு சொல்லி நம்ம இஷ்டம் போல வாழ்கிற ஒரு வாழ்க்கை இல்லை ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டுமாம் ஆமேன் காலம் சமீபமாக இருக்கிறது சுற்றி நடக்கிற காரியங்களை பாருங்கள் இயற்கையை பாருங்கள் ஆமேன் ஹலிலூயா ஆமேன் தேவனுடைய வருகை சமீபமாக இருக்கிறது நம்ம குற்றம் இல்லாதவர்களாய் பிழை இல்லாதவர்களாய் சமாதானத்தோடு அவர் சந்நிதியிலே காணப்படுகிறவர்களாக இருக்க ஜாக்கிரதை உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டுமாம் அமேன் ஜாக்கிரதை அமேன் எவ்ரிபடி ஜாக்கிரதை ஹலிலுயா இந்த நேரத்திலும் கூட இந்த புதிய ஆண்டில் என்னுடைய ஜபம் நம்ம எல்லாருக்காகவும் ஒரு ஜபம் யூதா புஸ்தகத்திலிருந்து இந்த செய்தியை நான் முடிக்கும் இந்த திர இந்த தருவாயில் நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் அந்த வசனம் இப்படியாக சொல்கிறது இதுதான் எனக்கும் உங்களுக்குமான என்னுடைய நியூ இயர் ப்ரேயர் நீங்களோ பிரியமானவர்களே 
உங்கள் மகா பரிசுத்தமான விசுவாசத்தின் மேல் உங்களை உறுதிப்படுத்தி கொண்டு நம்ம செய்ய வேண்டிய காரியத்தை ஆண்டோர் சொல்றார் அமேன் பரிசுத்த ஆவிக்குள் செபம் பண்ணி அமேன் யூதா கத்திற்குள் நமக்கு ஞாபகப்படுத்துகிறார் தேவனுடைய அன்பிலே உங்களை காத்து கொண்டு அமேன் நித்திய ஜீவனுக்கு ஏதுவாக நம்முடைய கத்தராக இயேசு கிறிஸ்துனுடைய இரக்கத்தை பெற காத்திருங்கள் அமேன் உத்தமமான ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்ந்து காத்திருங்கள் அல்லாமலும் நீங்கள் பகுத்தறிவு உள்ளவர்களா இருந்து சிலருக்கு இரக்கம் பாராட்டி சிலரை அக்கினியிலிருந்து எழுத்து விட்டு பயத்தோடு இரச்சித்து நம்மளுடைய செபத்தினாலும் நம்மளுடைய முன்மாதிரியான ஒரு வாழ்க்கையினாலும் இப்படி செய்ய வேண்டும் மாம்சத்தால் கரைப்பட்டு இருக்கிற வஸ்திரத்தையும் வருத்த தள்ளுங்கள் மாம்சத்தால் கரைப்பட்டு இருக்கிற வஸ்திரத்தை வருத்து தள்ளுங்கள் அமேன் ஹலலூயா வலுவாதபடி உங்களை காக்கவும் தமது மகிமையுள்ள சன்னிதானத்திலே மிகுந்த மகிழ்ச்சியோடே உங்களை மாசற்றவர்களாய் நிறுத்தவும் வல்லமையுள்ளவரும் தாம் ஒருவரே ஞானம் உள்ளவரும் ஆகிய நம்முடைய இரட்சகரான தேவனுக்கு கனமும் மகத்துவமும் வல்லமையும் அதிகாரமும் இப்பொழுதும் எப்பொழுதும் உண்டாவதாக அமேன் ஹலலூயா நாம் செவம் பண்ணுவோம் தேவரீர் இந்த நாளில் உத்தமமாய் நடப்பது என்றால் என்ன என்று சங்கீதம் பதினைந்தை வைத்து எங்களோட இடைப்பட்டீர் ஆண்டவரே யார் உங்களுடைய கூடாரத்திலே தங்குவான் யார் உங்களுடைய சன்னிதானத்திலே நிலைத்து நிற்பான் ஆண்டவரே ஆண்டவரே அப்படியாக மனதார சத்தியத்தையும் நீதியும் நடப்பிக்கிற உத்தமன் தானே ஆண்டவரே நாவை அடக்குகிறவன் தானே ஆண்டவரே சாட்சியை காத்து கொள்ளுகிறவன் தானே ஆண்டவரே தன்னை போல பிறரை நேசிக்கிறவன் தானே ஆண்டவரே அப்பா இந்த நேரத்திலும் நாங்கள் உத்தமமாய் வாழ்வதற்கு நீங்க எதிர்பார்க்கிறீங்க ஆப்ரஹாமோடு இடைப்பட்டீங்க யோவோடு இடைப்பட்டீங்க எனக்கு முன்பாக உத்தமனாய் நடந்து கொண்டு உத்தமனாய் இரு என்று சொல்லி இருந்தீங்க அந்த அழைப்பு தான் இந்த கால வேலையில எங்களுக்கும் எனக்கும் நீங்க கொடுத்திருக்கீங்க ஆண்டவர அதற்காக ஸ்தோத்திரம் நாங்க உத்தமமாய் நடக்கும் பொழுது அதன் வருகிற பலன்கள் ஆண்டவர நாங்க மட்டும் இல்ல ஆண்டவர யோனோ ஆண்டவர நோவா போல ஆண்டவர நோவாவை போல ஒரு மனிதனுடைய உத்தமம் உண்மை தேவனோடு கூட செஞ்சிருக்கிற அந்த ஆண்டவரே அந்த வாழ்க்கை நீதி உத்தமம் தேவனுக்கு முன்பாக வாழும் பொழுது எங்கள் முழு குடும்பமும் எங்களுடைய வருங்கால சந்ததிகளும் ஆசிர்வதிக்கப்படும் ஆம் ஆண்டவரை உங்களுடைய கரத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ராஜா இந்த நாளில் இந்த மூன்று காரியம் முழுவதுமாக எங்களோடு நீர் பேசினுக்காய் நன்றி இதோ ஆண்டவரை சங்கீதம் எண்பத்தி நாலு பதினொன்னின்படி உத்தமமாய் நடக்கிறவர்களுக்கு நன்மையை கத்தர் வழங்காதீர் ஆண்டவர உத்தமமாய் நடப்பதற்கு உதவி செய்யும் நீர் வரும் வரை ஆண்டவர இதோ ஆண்டவர எங்களை வலுவாமல் காத்து உங்களுடைய மகிமையுள்ள சன்னிதானத்தில மிகுந்த மகிழ்ச்சியாடு ஆண்டவரே அப்படியாக மாசற்றவர்களாக எங்களை நிறுத்த நீர் ஒருவரே வல்லமை உள்ளவர் நீர் ஒருவரே ஞானம் உள்ளவர் நீர் ஆண்டவரே உமக்கு எல்லா கனமும் மகிமையும் வல்லமையும் அதிகாரமும் இப்பொழுதும் எப்பொழுதும் உண்டாகட்டும் ராஜா ஆண்டவரே இந்த வருடம் முழுவதும் நாங்கள் சத்தியத்தில் எங்கள் உத்தமத்தில் நடப்பதற்கு ஒரு பிளேம்லெஸ் ஓக் ஆண்டவரை உமக்கு முன்பாக நடப்பதற்கு எங்களுக்கு உதவி செய்யும் உங்களுடைய கருத்தில் எங்களை ஒப்பு கொடுக்கிறோம் இயேசுவின் மாறாத நாமத்தில் ஆண்டவரே நாங்கள் செவிக்கிறோம் பிதாவே ஆமேன் அருமையான தேவ செய்தியை நம்ம மத்தியிலே பாஸ்டர் லிடியா ரோபர்ட் அவர்கள் வழங்கினார்கள் தேவனுடைய உத்தமத்தில் நடக்கிறது தேவனுக்கு மிகவும் பிரியமான ஒரு காரியமாக இருக்கிறது அன்பானவர்களே தொடர்ந்து நம்ம ஜபம் செய்வோம் கண்களை ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே இந்த நாளிலும் ஆண்டவரே எங்கள் மத்தியிலே இந்த தேவ செய்தியை கொடுத்த பாஸ்டர் லிடியா ரோபர்ட்ஸ்க்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே தொடர்ந்து அவர்களை ஆசிர்வதிக்கும்படிக்காய் ஜபிக்கிறோம் ஆண்டவரே அவர்கள் ஊழியங்களையும் அவர் குடும்பங்களையும் ஆண்டுபரே அவர்கள் எல்லாவித காரியங்களிலும் ஆண்டுபரே உமது கிருபை கூட இருந்து நடத்தும்படிக்காக ஜபிக்கிறோம் ஆண்டுபரே நாங்கள் தொடர்ந்து ஆண்டுபரே அப்பா இந்த தேவனுடைய உத்தமத்திலே நாங்கள் நடக்க தேவ நீதியிலே நாங்கள் நடக்க எங்களுக்கு உதவி செய்யும்படி காய் சுபிக்கிறோம் நாங்களும் எங்கள் வீட்டாரும் அன்றுவரே ஒரே சபையாக இணைந்து அன்றுவரே கர்த்தருடைய வசனத்துக்கு கீழ்ப்படிந்து நடக்கிற ஒரு கூட்டமாக எழும்பும்படி காக சுபிக்கிறோம் தொடர்ந்து இந்த முழு ஆராதனையும் கருத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் அன்றுவரே ஏற்படுத்த ஒவ்வொரு 
துதி ஆராதனையிலும் ஆண்டுபரே அண்டுபரே எங்களுடைய ஆண்டுபரே அப்பா தேவன் பேசின வார்த்தைகளுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் அண்டுபரே தொடர்ந்து ஆண்டுபரே திருவிருந்து ஆராதனையில் நாங்கள் ஒன்றாய் இணைய செய்ததுக்காய் நன்றி செலுத்துகிறோம் அண்டுபரே தொடர்ந்து ஆண்டுபரே உமது கிருபை எங்களோடு கூட இருப்பதாக இன்னும் ஆவியிலே நாங்கள் பலப்பட ஆண்டுபரே எங்களுக்கு உதவி செய்யும்படிக்காய் ஜெபிக்கிறோம் அண்டுபரே முழு ஆராதனையும் கரத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் நீர் பொறுப்பெடுத்துக் கொள்ளும் ஏசு கிறிஸ்துவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே ஆமேன் 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 என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்தரி என் முழுவில்லமே அவர் பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்தரி என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்தரி கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே தேவனுடைய ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்வோம் பிதாவின் அன்பும் ஏசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பரிசுத்தாவியானோருடைய அந்யூனி ஐக்கியமும் நம்மளோடு இப்பொழுதும் எப்பொழுதும் சதா காலமும் கூட இருப்பதாக ஆமேன் 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 தமிழ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டன் அமுத்துங்க மயிலும் ஏசுவின் நாமம் திவ்ய மதுரமாவே